আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স আমি আতিকুর রহমান জিন্টু চলে আসলাম এআরজে বাংলা টিপসে নতুন আরও একটি টিপস নিয়ে তো আজকে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করব সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে গুগল ফর্ম গুগল শীট এবং গুগল স্লাইড তো এই চারটি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো আমরা অনেকেই গুগল ফর্ম সম্পর্কে জানি শীট সম্পর্কে জানি স্লাইড সম্পর্কে জানি ফর্ম সম্পর্কে জানি আসলে কোনটার কি কাজ এটা বিস্তারিতভাবে আমরা জানা নাই তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা সম্পূর্ণভাবে এই কাজটির পুরো প্রসেসিং দেখব ভিডিওটি একটু বড় হতে পারে শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকবেন আশা করি ভালো কিছু শিখতে পারবেন তো চলুন আমরা শুরু করি আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাই তো আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে আসলাম আসার পরে আমরা যে ক্রোম ব্রাউজারে ওপেন করছি এরপরে আমরা একটি জিমেইল লগ ইন করবো তো আমরা একটি জিমেইল লগ ইন করছি তো জিমেইল যখন লগ ইন করছি এখানে দেখেন আমাদের একটি ইন্টারফেস কিন্তু চলে আসছে চলে আসার পরে এখানে যে নাইন ডট আছে দেখেন গুগল অ্যাপস তো এটা একটা আমরা ক্লিক করব ক্লিক ক্লিক করার পরে এখানে অনেকগুলো সাব মেনু কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে ড্রাইভে যাব ড্রাইভে যাওয়ার পর দেখেন এখানে ড্রাইভে আরেক আরও একটি ইন্টারফেস আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখেন মাই ড্রাইভে আছে তার নিচে কম্পিউটার আছে তো দেখেন এখানে মাই ড্রাইভের উপরে নিউ আছে নিউতে যখন আমরা ক্লিক করছি এখানে দেখেন অনেকগুলো অপশন কিন্তু ওপেন হয়ে যাচ্ছে গুগল ডক গুগল শিট গুগল স্লাইডস গুগল ফর্ম তো মরে গেলে আরও অনেক অপশন কিন্তু এখানে আছে তো সেদিকে আজকে আমরা যাব না আমরা এই চারটা অপশন সম্পর্কে বা চারটা বিষয় সম্পর্কে জানব তো সর্বপ্রথম আমরা গুগল ফর্ম সম্পর্কে জানি তো এখানে আমরা গুগল ফর্ম ক্লিক করি ক্লিক করার পরে দেখেন একটি ফর্ম কিন্তু আমাদের সামনে চলে আসছে ডিফল্টভাবে তো এখানে আমাদের কিছু মানে চেঞ্জ করতে হবে এখানে দেখেন আমি এই ফাইল নেমটি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমার চ্যানেলের নাম দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পরে দেখেন আমার ফাইল নেম এখানে কিন্তু অটোমেটিক চলে আসলো এখানে ডেসক্রিপশনে আমি দিব যে আসলে আমি কি করতে চাচ্ছি মনে করেন ফ্রি এখানে ফ্রি আমরা ডিএম দিচ্ছি ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স কোর্স এখানে বিএ টি বেস ওয়ান মনে করেন তো দেখেন আমি এখানে কিন্তু আমরা একটি হেডলাইন এবং ডেসক্রিপশন কিন্তু দিয়ে দিয়েছি যে আমি আসলে কি করতে চাচ্ছি তো এরপরে এই ফর্মের গুগল ফর্মের কাজটা কি এখান থেকে ডাটা কালেক্ট করা হয় অনলাইন থেকে আপনি যারা এই ফর্মটি পূরণ করবে সেই ফর্মে কারা পূরণ করল এভাবে এই বিষয়গুলো আপনি সুন্দরভাবে দেখতে পারবেন তো আমরা এটা সাজাতে পারি সুন্দরভাবে এখানে একটি আমরা এই যে কাস্টমাইজ থিম দিতে পারি এখানে যদি আমরা মনে করি যে চুজ ইমেজে যাই যে দেখেন অনেকগুলো ইমেজ আছে তো আমরা একটা আইটি রিলেটেড দেখেন কম্পিউটার রিলেটেড একটি ইমেজ আমরা দিব তো এখান থেকে আপনি কিন্তু মানে আপনার আপলোড থেকেও আপনি কিন্তু ইমেজ দিতে পারবেন কম্পিউটারের থেকেও এখান থেকে ইমেজ দিতে পারবেন তো এটা আমরা যাচ্ছি না এখানে থিম থেকে আপনি এখানে আমার একটা কম্পিউটার রিলেটেড এটা ইমেজ দেখলাম যে এটা মনে করেন আমি দিতে চাচ্ছি তো ইনসার্ট করলেই দেখেন যে ওপরে এই ইমেজটা কিন্তু চলে গেল এরপরে দেখেন এখানে আমরা যে কাজটি করব প্রথম আমরা কি দেব নেম যার ডাটা কালেকশন করব প্রথমটাকে দিব সে যাতে নেম লিখতে পারে দেখেন এখানে শর্ট অ্যান্সার চলে আসলো তো এটাই যদি আমরা রাখি এই শর্ট অ্যান্সার এখানে রিকোয়ার্ড দেব যাতে সে পূরণ করতে বাধ্য হয় আর কি রিকোয়ার্ড 
এরপর আমি যদি কপি দিই দেখেন सेम জিনিসটা আবার একটা কপি হয়ে গেল তো এখানে আমি দেই নেমটা থাকস এরপরে ফাদার্স নেমস ফাদার্স নেম তো এ হয়ে গেল এরপর এখান থেকে আমরা কপি থেকে ইনসার্ট করলাম এরপর এই প্লাসে অপশনে গেলেও কিন্তু আমাদের নতুন আরেকটা কিন্তু মানে শীট আমরা পেয়ে গেলাম তো এই শীটে আমি দিব এখানে কি দিব মনে করেন জেন্ডার জেন তো জেন্ডার দিয়ে দিলাম দেখি বানানটা ঠিক আছে কিনা এই যে তো জেন্ডার দিয়ে দিলাম এখানে প্রথম মাল্টিপল চয়েস আমরা দিব যেহেতু এটার অনেক অপশন থাকতে পারে দুই তিনটা তো দেখেন আমি যখন মেল লিখছি মেল লিখছি দেখেন এখানে কিন্তু প্রোভাইড করছে যে কি কি লাগবে আমি অ্যাড অল দিলাম দিয়ে আমার যেগুলো প্রয়োজন নেই সেগুলো ক্রাস দিয়ে কেটে দিতে পারবো এই তিনটে অপশনই আমার লাগছে এখানে এটাও রিকোয়ার করে দিব দেখেন এটাও এটাও রিকোয়ার্ড দিছি এটাও রিকোয়ার্ড দিছি এবার আমরা কি করব আর একটা কলম যুক্ত করব এখানে যুক্ত করব আমরা সর্বশেষ মনে করেন ফটো ফটো এখানে ব্র্যাকেটে দিয়ে দিলাম পি পি ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম তো ফটো দিয়ে দিলাম এখানে ফটোতে আমরা যেটা করব এ দেখেন ফাইল আপলোড কারণ এই ফটোতে একটা সে ফাইল আপলোড দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে দেখেন এখানে কন্টিনিউ আসছে কন্টিনিউ করে দিব দেওয়ার পরে যে আসলে ফাইল সাইজ কি হবে আমরা ফাইল ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ফাইল একটা ফাইল সে যুক্ত করবে এবং তার সাইজ হবে এক এমবি তো এটা আমরা রিকোয়ার করে দিলাম তো এইটা করে দেওয়ার পরে কিন্তু আমাদের একটি গুগল ফর্ম কিন্তু মানে রেডি হয়ে গেল এবার যে কাজটি আমরা করব সেই কাজটি এখানে আপনি আরও অপশন যুক্ত করতে পারেন ফোন নম্বর আপনি তার ব্লাড গ্রুপ এখানে আপনি প্লাস দিয়ে দিয়ে এগুলো যুক্ত করবেন তা আমরা যেহেতু মানে টিউটোরিয়ালটা বড় হবে এই কারণে ওদিকে যাচ্ছি না তো আমরা এটা শর্টে করলাম এরপরে যে কাজটা আমরা এই যে রেসপন্স রেসপন্স মূলত যারা এই ফর্মটি পূরণ করবে তাদের তথ্যই রেসপন্সে আসবে তো রেসপন্সটি আমরা এ করলাম করার পরে লিঙ্ক টু শিট এই অপশনটি ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দেখেন ক্রিয়েট এ নিউ স্পিড শিট এয়ার যে বাংলা টিপস রেসপন্স এই ক্রিয়েটে গেলেই দেখেন নতুন আরেকটি উইন্ডো কিন্তু ওপেন হয়ে গেলে দেখেন এখানে আমি সে করার সময় আপনার ফর্মটি পূরণ করেছে সে টাইম এবং ডেট দেখাবে তারপরে আমরা যে যে অপশনগুলো দিছি এখানে কিন্তু চলে আসছে তো এই রেসপন্স শিফটে আপনি এই যে শেয়ার অপশনে গেলে আপনি যাকে এই কাজটি দিবেন যে তুমি এই কাজটি করো তাই তার মেইলটি আপনি যদি দিয়ে দেন সে কিন্তু এখানে সেন্ড করে দিলে সেই দেখতে পারবে তারপর যদি আপনি মনে করেন না আমি যার লিঙ্ক দেবো সেই দেখতে পারবে এই যে রেস্ট্রিক্টেড বাদে এভরি এভরি ওয়ান উইথ দ্য লিঙ্ক করে দিলে যারে দিবেন সেই এই লিঙ্কটা দেখতে পারবে তো আমরা এটা ডান করে দিলাম ডান করে দেওয়ার পরে এই লিঙ্কটা যে কোয়েশ্চেনে চলে যাব যাওয়ার পর যে এই ফর্মটা আমরা যে ফর্মের লিঙ্কটা আমরা সেন্ড করব মনে করেন এই দেখেন সেন্ড বাটনে আসলাম কালেক্ট ইমেইল অ্যাড্রেস তো এখানে আসলে ভেরিফাইড রেসপন্ড ইনপুট এখানে অনেকগুলো অপশন আছে এরপরে দেখেন দ্বিতীয় যে মানে মেইলের পরে যে দ্বিতীয় ক্লাবস আছে ক্লাবসে ক্লিক করলে দেখেন একটা লিঙ্ক কিন্তু ওপেন হয়েছে এটা অনেক বড় একটি লিঙ্ক তো এটাকে দেখেন নিচে আছে শর্ট এন্ড ইউআরএল তো এখানে আমরা যখন ক্লিক করছি ইউআরএলটা অনেক ছোট হয়ে আসছে এখানে কপি করলেই ইউআরএলটা আমরা মানে শর্ট একটি ইউআরএল কিন্তু দিয়ে দিতে পারছি এই কপিটা হয়ে যাওয়ার পরে আমরা যে কোনো জায়গায় হোয়াটসঅ্যাপ আমাদের টেলিগ্রাম বা ফেসবুক মেসেঞ্জার যে কোনো জায়গায় এই লিঙ্কটা আমি কপি করে দিলেই কিন্তু যার কাছে দিব সেই কিন্তু এই লিঙ্কটা পেয়ে যাবে এবং সে যখন এটা পূরণ করবে মনে করেন এখানে যদি আমি পূরণ করি দেখেন এই যে পূরণ করলাম এটা দিলাম Uh, 
আব্বাস আলী সে মনে করেন মেইল মেইলে ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে একটা ফটো তো আমরা যদি মনে করি যে এই মানে এটা রিকোয়ারটা কেটে দিই কেটে দিয়ে যদি এই ফর্মটা পূরণ করি সাবমিট করে দিই রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করে যদি সাবমিট দিন দেখেন আর রিকোয়ার লাগছে না যেহেতু আমি দিয়ে দিয়েছি এবার রেসপন্সিপই দেখেন যেটা আমি পূরণ করছি সেটা কিন্তু চলে আসছে আর যতক্ষণ আমার রিকোয়ারটা ছিল যে ফটোর এই বিষয়টা রিকোয়ার ছিল ততক্ষণ না দেওয়া পর্যন্ত কিন্তু এটা আফ হচ্ছিল না আশা করি হ্যাঁ গুগল ফর্ম সম্পর্কে একটু ভালো ধারণা পেয়েছেন এরপরে আমরা যে বিষয়টি দেখব দেখেন আবার গুগল ড্রাইভে চলে আসলাম আসার পরে দেখেন নিউতে যে এই যে গুগল শিটে গেলাম গুগল শিটের যে কাজগুলো আমরা মাইক্রোসফট এক্সেলে যে কাজগুলো করি সেই কাজগুলোই এখানে করা যায় তো এখানে সুবিধা যেটা আপনি অনলাইনে যে কেউ এখানে পূরণ করতে পারবে মনে করেন আমি এখানে একটা ফর্ম করলাম যে এটাকে আমি এই বর্ডার দিয়ে দেব এ দেখেন অল বর্ডার যখন দিয়ে দিছি অল বর্ডার হয়ে গেল এখানে আমি যদি লিখি জোন ওয়ান তো জোন ওয়ান যখন লিখছি এখানে দেখেন এক্সেলের মতনই আমি যখন টেনে দিচ্ছি এই পর্যন্ত দেখেন অটোমেটিকলি আমার এই জোনের নাম্বার কিন্তু চলে আসলো এখানে আমি দিই মনে করেন যে এরিয়া এরিয়া এখানে মনে করেন আমি একটা দিলাম বিল বিল এখানে কালেকশন কালেকশন লিখলাম তো বিল মনে করেন এখানে বিলের পরিমাণ দিয়ে দিলাম একটা দিয়ে এটা আমি সম্পূর্ণ ডাটাটা কমপ্লিট করলাম এখানে আরেকটা বর্ডার আমি নিয়ে নেব যাতে এখানে টোটালটা দিতে পারি যে এখানে লিখলাম টোটাল এই টোটালটা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে এখানে যদি আমি মনে করেন এ দেখেন যোগ অটোমেটিকলি সাম চলে আসছে এখানে দেখেন যোগ করলাম যোগটা হয়ে গেল এখন কালেকশন যে কীটা কত টাকা করেছে এই কালেকশনটা জোন ওয়ানের যিনি আমাদের অনেক ক্লায়েন্ট আছে বা এমপ্লয়ি আছে তারা কিন্তু এই কালেকশনটা জোন ওয়ানে কালেকশনটা মানে দেখাইতে পারবে যে কত টাকা বিল এত টাকা আদায় সে করছে এখানে যদি আমি শেয়ারে যাই এই শেয়ারে যখন যাই এখানে যে মেইলটা দিব মনে করেন এই মেইলে দিলেই আপনি তারে যদি এডিটর দেন এডিটর মানে সে সব কিছু করতে পারবে যদি শুধু ভিউ দেন শুধু দেখতে পারবে তাছাড়া কিছু কমেন্টার হইলে কমেন্ট করতে পারবে যদি এখানে শুধু লেখার দায়িত্ব দেন সে কমেন্টার কমেন্ট করতে পারবে সেন্ড করলে করে দিলেই তার কাছে চলে যাবে বা এভরি ওয়ানের কাছে যদি দেন আপনি যে সবাই সবার কাছে যাবে এই রেস্ট্রিক্টেড তুলে দিয়ে এভরি ওয়ান উইথ দ্য লিঙ্ক যে লিঙ্কটা পাবে সেই পূরণ করতে পারবে এটা ডান করে দিলেই হয়ে গেল তো আমরা এই শিট সম্পর্কে গুগল শিট সম্পর্কেও একটু ধারণা পেলাম মানে মোটামুটি আমরা কাজ করা মতন একটু ধারণা পেলাম তারপরে চলে যাব আমরা এই যে গুগল আপনার ডকসে তো গুগল ডকস মূলত যে কাজটি করে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যে কাজগুলো করি এই কাজগুলোই আপনার এই গুগল ডকসে করে তো এখানে আমরা প্রথমে দেখব যে গুগল ডকসে সবচেয়ে মজার যে কাজটি সেটা দেখব ভয়েস টাইপিং তো এখানে আমরা ভয়েস টাইপটা নিয়ে আসলাম টুল থেকে এ দেখেন টুলে যে এই ভয়েস টাইপিংয়ে গেলেই এই যে ভয়েস টাইপিং গেছে এখানে দেখেন ইংলিশ ইউএসএ তো এটা আমরা বাংলা করে দেব দেখেন যখন আমরা বাংলা করে দিচ্ছি এই যে বাংলা বাংলাদেশ তো এখন এখানে ক্লিক করলেই কিন্তু এই লেখা শুরু হয়ে যাবে আমি যা বলবো তাই এখানে লেখা শুরু হয়ে যাবে তো এই এইভাবে কিন্তু আপনি এই গুগল ডকস থেকে টাইপও করতে পারেন এবং এখানে অনেক মজার কাজ আছে এখানে ফন্ট সাইজ আপনি বাড়াইতে পারবেন কমাইতে পারবেন এখানে ফন্ট সাইজ এ দেখেন এরিয়াল আছে এখানে আপনি ফন্টটাও চেঞ্জ করতে পারবেন এখানে ফন্টের কালার দিতে পারবেন মনে করেন আমি লাল দিবেন লাল হবে ফন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারবেন এ দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হয়ে গেল এরপরে এখানে এখান থেকে আপনি প্রিন্ট দিতে পারবেন সরাসরি এখান থেকে প্রিন্টও দিতে পারবেন 
তারপরে এখানে যাবতীয় কাজ আপনি অ্যালাইনমেন্ট করতে পারবেন যদি সেন্টার করেন সব ধরনের কাজ মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যে কাজগুলো করা হয় সেই কাজগুলো এখানেই করতে পারবেন তবে এখানে যে সুবিধা মনে করেন এই লিংকটা আপনি কারোর কাছে যদি শেয়ার করেন কারোর কাছে যদি শেয়ার করেন তাইলে সে মনে করেন আপনি দুই পৃষ্ঠা লিখেছেন বাকি দুই পৃষ্ঠা বললেন যে ভাই তুমি বাকি দুই পৃষ্ঠা লিখে দাও সে কিন্তু এখান থেকে নিয়ে এই মাইক্রোসফট ডক থেকে আপনি যেখান থেকে শেষ করেছেন সে সেখান থেকে শুরু করতে পারবে তো এরপরে যে বিষয়টি আমরা দেখব সেটা আবার আমরা নিউতে যাব নিউতে যে এ দেখেন গুগল সিলাইট গুগল সিলাইটে যে কাজটি সেটা হচ্ছে গিয়ে পাওয়ার পয়েন্টে আমরা যে কাজ করি মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টে যেটা সিলাইট শো এখানে মনে করেন একটা সিলাইট আমরা নিলাম এখানে আপনি লিখতে পারেন যে আপনার ক্যাপিটাল লেটার করে দিই এ ডেসক্রিপশনে মনে করেন আপনি বাংলা লিখবেন এখান থেকেও আপনি টাইপ করতে পারবেন ভয়েস টাইপিং করতে পারেন জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ করে দিয়ে যে আপনি যদি মনে করেন একটি এখানে বাংলা লিখবেন এখানে বাংলা ভয়েস দিলেই আরও একটি নতুন টিপস দেখেন আমার কিন্তু এই ভয়েসটি টাইপ হয়ে গেল তো আমি এখানে দিয়ে আমি শব্দটি এখানে লিখে দিলাম দেখেন এখানে কালোর উপরে বোঝা আসে না তাহলে আপনি এখানে কালার চেঞ্জ করতে পারবেন বা আপনি যদি সিলাইট চেঞ্জ করেন সেক্ষেত্রেও সিলাইট চেঞ্জ হয়ে গেল এই ফন্টটা আপনি মনে করেন যদি বড় করেন তাহলে বড় করতে পারবেন এই যে যে আমি মনে করেন লাল করব এই যে বর্ডারটা লাল হয়ে গেল এবার এখানে অসংখ্য সিলাইট আছে তো একটার কাজ আপনার যখন শেষ হয়ে যাবে আপনি নতুন কালার নিতে পারবেন নতুন সিলাইট নিতে পারবেন নতুন সিলাইট এখানে যুক্ত করতে পারবেন এখানে প্লাসে দিয়ে আপনি অনেক কাজ এখানে পাওয়ার পয়েন্টে যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো আপনি এই গুগল সিলাইট থেকে করতে পারবেন তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগার কথা যদি ভিডিওটি ভালো লাগে এবং এর থেকে কি ভালো কিছু শিখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করে আপনার বন্ধুদের জানানো জানিয়ে দেবেন কমেন্ট বক্সে আপনার মূল্যবান মতামত লিখবেন যদি ফেসবুকে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই পেজটি ফলো দেবেন আজ এ পর্যন্তই দেখা হচ্ছে আগামীতে নতুন কোনো টিপস নিয়ে নতুন কোনো টপিক নিয়ে সে পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এ আর যে বাংলা টিপসের সাথেই থাকবেন